Herzlich willkommen zu Senke Starter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es zum Mars. Viel Spaß! Nach einer ganzen Reihe von Videos abseits von SpaceX möchte ich ein aktuelles Interview von Elon Musk mit der Mars Society nutzen, um zurück zum Starship und Elon Musks Marsbesiedlungsplänen zu kommen. In dem Interview, das ich heute zusammenfasse, geht es um SpaceX Marspläne und wie der schnellste Weg aussieht, um die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies zu machen. Dabei gibt Elon Musk interessante Einblicke in die Designphilosophie von SpaceX und versucht das Geheimnis zu lüften, wie es SpaceX geschafft hat, die komplette Raketenindustrie abzuhängen und die Technologie immer weiter voranzutreiben. Abschließend ist es Robert Zubrin dann gelungen, Elon Musk ein paar Daten und Zeitpläne aus der Nase zu ziehen. Wenn das Themen sind, die dich interessieren, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du nicht verpassen möchtest, wie die Menschheit zu anderen Planeten aufbricht und vor allem wie die Technik dahinter funktioniert, abonniere einfach senkrecht Starter, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge über Weltraumtechnik. Und wenn du den Channel unterstützen möchtest, dann teil doch dein Lieblingsvideo mit Freunden, Familie, Bekannten, alle, die sich für Raumfahrt begeistern lassen. Am Freitag hat Elon Musk der Mars Society oder besser dessen Gründer Robert Zubrin ein einstündiges Interview gegeben. Neben einer Reihe von Informationen, die dem eingefleischten SpaceX-Fan nicht neu sein dürften, fand ich vor allem die Antworten von Elon auf die Fragen nach dem Zeitplan für Starship hochinteressant und ein paar Details, wie eine Besiedlung des Mars ablaufen könnte. Die Mars Society ist eine Ende der 90er Jahre gegründete Non-Profit-Organisation, die sich dem Ziel, den Menschen zum Mars zu bringen, verschrieben hat. Über die Mars Society und ihren Gründer Robert Zubrin würde sich leicht eine ganze Folge machen lassen. Da wir uns heute aber auf das Interview konzentrieren wollen, muss ich dich auf die jeweiligen Wikipedia-Artikel vertrösten. Die findest du unten unter dem Video mit der Quellenangabe. Einleitend antwortet Elon Musk auf die Frage von Robert Zubrin nach dem, wie man zum Mars kommen könnte, dass sie am Anfang bei SpaceX nicht wussten, wie man Raketen entwickelt und dass sie das erst auf die harte Tour lernen mussten. Wenn dich das mehr interessiert, empfehle ich dir mein Video über die Geschichte von SpaceX. Das verlinke ich dir hier unter der Nummer. I think it's helpful to have as the objective the creation of a self-sustaining city on Mars. I think this is this is, has to be the objective, not simply a few people or a base. Das Wichtigste nach den Startschwierigkeiten war dann, die richtigen Fragen zu stellen. Elon sagt, für SpaceX ist es hilfreich, sich das Ziel zu setzen, eine selbstversorgende Stadt auf dem Mars aufzubauen. Er ist sogar fest davon überzeugt, dass, dass das das Ziel sein muss. Nicht nur ein paar Menschen oder eine Basis, sondern eine sich selbst erhaltende Stadt. Ob das gelingt, lässt sich an einem hypothetischen Szenario testen. Und zwar sollten aus irgendeinem Grund die Schiffe von der Erde nicht mehr kommen. Würde die Stadt dann überleben ohne Hilfe? Nuclear Armageddon, it doesn't matter. If the, if the ship stopped coming for any reason, does the city on Mars die out? If it does, we have not, we're, we're not in a secure place. Wobei nicht spezifiziert ist, warum das eintreten sollte. Ein banaler Grund oder nukleares Armageddon, ein Supervulkan oder Asteroiden. Aber solange das nicht erreicht ist, handelt es sich nicht um einen sicheren Ort für die Menschheit. Create a self-sustaining city on Mars before or after World War III. And I think the probability of it being created after World War III Hopefully, the, hopefully there's never a World War III, but of after is low. Ein etwas deprimierendes Thema spricht Elon an, indem er sagt, es lässt sich im Prinzip darauf eindampfen, ob wir es vor dem Dritten Weltkrieg schaffen oder danach. Er hofft, es werde den Dritten Weltkrieg niemals geben. Aber wenn es einen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es dann noch zu einer selbsterhaltenden Stadt auf dem Mars schaffen, nicht besonders wahrscheinlich. Hier möchte ich das Einstein-Zitat anfügen, und zwar soll Einstein gesagt haben, ich bin mir nicht sicher, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im Vierten Weltkrieg werden sie mit Stöckchen und Steinchen kämpfen. Einstein ist also der Meinung gewesen, unsere Zivilisation wird einen Dritten Weltkrieg nicht überleben und wir werden uns zurück in die Steinzeit bomben. Das sollte uns alle dafür sensibilisieren, ein solches Ereignis auf alle Fälle mit allen Mitteln zu verhindern. You will, you are simply moving to another place where you will soon die out. That doesn't count. It's not much of a lifeboat really. Elon Musk sagt weiter in dem Interview, es gehe mit den Marsplänen nicht darum, ein Rettungsboot für die Menschheit zu schaffen. Denn ein Rettungsboot wäre laut Elon Musk sinnlos, wenn man nirgends hingehen könnte, wo man dann trotzdem ausstirbt. Sondern eine wirkliche Alternative, um die Chancen zu erhöhen, dass unsere Zivilisation und unser Wissen ausstirbt. This is really about say, minimizing existential risk for civilization as a whole and, and then uh, having an exciting future that you can look forward to and a future where we are a spacefaring civilization and uh, multi-planet species is far more exciting than one where we are not. Unsere Chancen würden sich einfach mit einem zweiten Standbein verdoppeln, egal wie das Bedrohungsszenario aussieht. 
Weiter sagt Elon, dass eine Zukunft, in der die Menschheit eine Raumfahrtspezies geworden ist, eine viel spannendere und daher motivierendere Zukunft ist, auf die man hinarbeiten möchte. Im Gegensatz zu einfach auf der Erde zu bleiben und auf eine eventuelle Auslöschung zu warten. Was wären alle Anstrengungen, alle Leistungen, die wir als Menschheit in 100.000 Jahren vollbracht haben, wert, wenn wir als Spezie irgendwann aussterben? Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, was die Motivation von Elon Musk war, um Raumfahrt zu betreiben und warum er zum Mars möchte, empfehle ich dir mein Video über seine Raumfahrtmotivation. Das verlinke ich dir hier. SpaceX hat sich die Besiedlung des Mars als Ziel gesetzt. Und sobald du ein Endziel hast, kannst du viele Designs bezüglich der Zielführung bewerten. Sonst kannst du nicht feststellen, ob ein Design besser ist als das andere. You first have to say what, what is the goal. Um, and once you have what is the goal, you can then measure the various designs against that goal. So the, the goal is get enough tonnage to Mars to, and enough people to make Mars self-sustaining as quickly as possible. Also was ist Elons Ziel? Genug Nutzlast zum Mars bekommen und genügend Menschen, um eine selbstversorgende Stadt auf dem Mars zu etablieren. Und das so schnell wie möglich. Die überschlägige Rechnung, die er da aufmacht, ist, wie viel Nutzlast brauchen wir dafür auf dem Mars? So you can't be faffing around with these expandable rockets. They're a joke. They're, they're absurd. Even Saturn V is tiny potatoes. Elon weiß es jetzt auch nicht abschließend. Er schätzt aber, es sind zwischen 100.000 und einer Million Tonnen. Dieses Ziel wird man niemals mit Wegwerfraketen erreichen. Wegwerfraketen hält Elon für einen Witz. Selbst die große Saturn V wäre eine Small Potato, also eine kleine Kartoffel in Anbetracht solcher großen Transportanforderungen. In erster Näherung bedeutet das, wenn wir eine Million Tonnen zum Mars brauchen, inklusive Menschen, dann bedeutet das 5 Millionen Tonnen im niedrigen Erdorbit. Also du brauchst 4 Tonnen Treibstoff im Erdorbit, um eine Tonne Nutzlast zum Mars zu bekommen. Um das einzuordnen, aktuell ist die komplette Startkapazität der Welt etwa 600 Tonnen. Würde man jetzt sagen, die Welt wird enden, warum auch immer, und man würde die Kapazität steigern, dann käme man vielleicht auf 1000 Tonnen. Basierend auf Elons Vereinfachung würde das also gerade mal zu 200 Tonnen zum Mars führen. Also eigentlich deutlich weniger als 0,1% von dem, was nötig wäre, um eine sich selbst erhaltende Stadt auf dem Mars zu etablieren. Experimental Rockets are, the, are, the absolute, are just utterly stupid, in my opinion. Utterly stupid. Um, they're a complete waste of time. People should stop wasting their time. If you try to sell an expendable plane, people would laugh you out of the room. If you try to sell an expendable car, they would laugh you out of the room. If you try to sell an expendable horse, they would laugh you out of the room and think there's something wrong with you mentally. Um, <lacht> so, all these things are reusable. Jetzt wurde das Interview für mich sehr interessant, denn es ging um die Überschlagsrechnung für Wiederverwendbarkeit und warum das Starship im Prinzip so aussieht, wie es jetzt aussieht. Natürlich wäre Wiederverwendbarkeit nicht einfach. Besonders in den niedrigen Erdorbit wäre volle Wiederverwendbarkeit extrem schwierig. Laut Elon schaffen gute Raketen vielleicht 4% ihres Gesamtgewichts als Nutzlast in den niedrigen Erdorbit bevor man dann vielleicht 2% für Wiederverwendbarkeit nutzen könnte. Creating a reusable rocket, orbital rocket, is very difficult. Doing a suborbital reusable rocket is easy. Doing a reusable orbital rocket is hard. Um das zu maximieren, muss man eine große Rakete bauen. Warum? Weil eine kleine Rakete zum Beispiel hauptsächlich ihre Elektronik oder ihre Steuerung transportiert. Die Elektriksteuerung wird aber nicht schwerer, wenn die Rakete größer wird. So, because you do get basically economies of scale. You can't have a tiny rocket. Um, a tiny rocket, you basically just end up carrying your electronics to orbit. Ein anderer Punkt ist die Fertigung. Bei kleinen Raketen wäre es sehr schwierig, die Materialdicken richtig hinzubekommen. Man hat eine gewisse Materialtoleranz, die man aufschlagen muss. Und ja, die wird nicht unbedingt größer, wenn das Material dicker wird. Weiter kann die Fertigungsgenauigkeit sehr gut werden, wenn man sehr groß baut, weil man in großen Dimensionen mit den gleichen Fertigungsverfahren die Gesamtgenauigkeit sehr hoch treiben kann. Um, and you can get Your, your percentage accuracy on the thickness of walls and castings can be, can be very good. Bei vielen Problemen ist Größe also ein Vorteil. Für mich als Schiffbauingenieur hat mich Elons Vergleich aus dem Schiffbau sehr gefreut. Wenn du viele Container transportieren möchtest, ist es effizienter, einige große Schiffe zu bauen als sehr viele kleine, die nur ein paar Container transportieren. For ships, uh, it would be pretty silly to see container ships uh, or containers going across the ocean one at a time with little outboard motors. That would be silly. You put them on a container ship. You have big ships, not little, little tiny ships. Wobei ich hier vielleicht ergänzen muss, dass wir jetzt mit Schiffen über 20.000 Standardcontainern an die Grenzen der Infrastruktur kommen, also die Häfen oder die, die Anlagen, die die Container ausladen sollen. So anyway, so size matters, It really does. Aber zurück zu Elon und Größe ist wichtig. Interessant war hier zum Beispiel auch, dass Elon die Falcon 9 für ihre spezifische Größe und 
ihr Antriebskonzept an einem Effizienzmaximum sieht. Die Falcon 9 sieht so aus, wie sie aussieht, äh, da sie gerade so auf LKWs noch transportiert werden kann. Wäre sie größer, wären die Transportkosten signifikant höher. Da ist die Falcon 9 lang und dünn, was nicht besonders gewichtsoptimal ist, da man, um das Biegemoment zu kontern, relativ dicke Hülle braucht. Um, which is which is that size for because of, of uh, road transport um, limitations. So if you go bigger than that, you can't transport it over the road, and your logistics costs become extreme. Weiter wäre das sauerstoff kerosin gemisch einfach kein guter Treibstoff. Vereinfacht geht Elon kurz auf die Raketengrundgleichung ein, die besagt, deine Rakete fliegt weiter, wenn sie das Abgas schneller ausstößt und wenn ein großer Bestandteil der Raketenmasse Treibstoff ist. Mit Methan das das neue Raptor antreibt, kann man das Abgas schneller ausstoßen, was die Rakete effizienter macht. Wenn du die Raketengrundgleichung noch nicht kennst, schau unbedingt mal mein Video zu dem Thema. Aber sei bitte gnädig, weil das war eines der ersten Videos, die ich hier auf dem Channel gemacht habe. For those who, I think probably a lot of us who are listening know what the rocket equation is, but in simple terms, it, it's actually it's very simple. It's like a rocket is going to go further yeah, if, if the gas, if it shoots the gas out of the end faster um, and if a bigger percentage of its Mass is propellant. Robert Zibrin ergänzt dazu noch, dass man Methan auf dem Mars herstellen kann, was Elon bejaht. Die höchste Priorität der ersten unbemannten Mission wäre dann auch ein Treibstoffdepot oder beziehungsweise eine Treibstofffabrik aufzubauen. Die würde mit Solarenergie aus dem CO2 der Marsatmosphäre sowie Wasser, Methan und Sauerstoff herstellen. Nur so könnte man ernsthaft eine, ja, einen Mars Shuttle Service etablieren, wenn man den Treibstoff eben nicht zum Mars bringen muss, den man für die Rückreise braucht. Um, with methane, you can shoot it out faster. <lacht> and, and you can and make it on Mars. You can make it on Mars, for sure. Nach dem Zeitplan für Starship und Mars gefragt, sagt Elon lachend, dass er diese Daten nicht irgendwo in einer geheimen Schublade hat. Vermutlich meint er damit, dass es eben soweit sei, wenn man alle Probleme gelöst hat. Well, it's not like I, I, we're obviously in, uh, venturing into unknown territory, so it's not as though I, I, I have all these secret dates and I, I and I. I'm, you know, just keeping them from people, but <laughs> so, so that my, these are just guesses, obviously. Einen groben Zeitrahmen gab er dann aber doch an. Von Twitter wissen wir ja zum Beispiel, dass in den nächsten Tagen äh, der erste 20 Kilometer Höhenflug des Starships ansteht. Und Elon wäre sich zu 80 bis 90 Prozent sicher, dass sie es nächstes Jahr im Starship dann in den Orbit schaffen. 80 to 90 percent confident that we will reach orbit with Starship next year. Elon würde weiter schätzen, es gibt eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie Starship und Booster heil zur Erde zurückbringen können nächstes Jahr. I think probably 50 or 60, 50 confident that we'll be able to bring the ship and booster back. Vermutlich werde man einige Starships beim Wiedereintritt oder bei der Landung verlieren. Wobei Elon hofft, dass man keine Booster verliert. Das liegt hauptsächlich an den vielen Raptor-Triebwerken, die mit einem Booster verloren gehen würden. We'll, we'll probably lose a few ships before we, we really get the atmospheric return and landing right uh, we might lose hopefully we don't you lose it uh, hopefully we don't lose any boosters because that's a lot of engines hier darf ich vielleicht ergänzen dass es vermutlich darum geht dass äh, ja neben dem finanziellen schaden bei so einem verlust von so einem raptor triebwerk es auch um die limitierenden produktionskapazitäten für das triebwerk geht Our initial booster flights will just have maybe two to four engines um, not 28 <laughs> 28 slot engines wenn du es noch nicht gesehen hast, dann schau unbedingt mein Video zur Technik des Raptors. Das verlinke ich dir hier mit der Nummer unter dem Video. Die Vermeidung von Triebwerksverlusten wäre auch der Grund, warum die ersten Flüge des Boosters nur mit zwei bis vielleicht vier Triebwerken erfolgen würden und nicht mit 28. Das Risiko wäre einfach zu hoch, diese vielen Triebwerke während der ersten Flüge zu verlieren. Wobei er damit vermutlich die Booster-Flüge alleine meint, also nicht mit Starship, weil dafür wären zwei bis vier Triebwerke zu wenig, um den Booster und das Starship zu transportieren. High volume flights, I think probably in 2022, so a couple years from now. High volume flights, also regelmäßiges Starten und Landen, würde er für 2022 planen. Hier sehe ich neben den kommerziellen Satelliten, die gestartet werden könnten, vor allem Starlink als größten Kunden, die mehrere hundert Satelliten auf einmal dann starten könnten mit so einem Starship. I think we, we could get to Mars. We could, we could probably send an uncrewed mission there in maybe four years. Die Prognose, auf die vermutlich alle bei der Mars Society gewartet haben dürften, war dann, dass Elon glaubt, dass SpaceX vermutlich in vier Jahren die ersten unbemannten Schiffe zum Mars schicken wird. Für Elon wäre sehr wichtig, dass das Level an Innovation größer wird und nicht sinkt. Mehr noch, dass die Innovationsgeschwindigkeit exponentiell wachsen müsste. Zibrin fragt an dieser Stelle nach, wie SpaceX dieses hohe Tempo an Innovation hinbekommt. Er zählt kurz die Erfolge von SpaceX in wenigen Jahren auf. 
Das sind ja zum Beispiel Flug in den Orbit, dann die Wiederverwendbarkeit der Booster, satelliten mega konstellationen jetzt mit Starlink und dieses Jahr sogar Menschen dann zur ISS gebracht. Und dann aktuell natürlich die, die Starship-Entwicklung. Elon weiß nicht direkt eine Antwort, sagt dann aber, dass das Ziel eben das richtige sein muss. Volle Wiederverwendbarkeit, Wiederbetanken im Orbit, Treibstoffherstellung auf dem Mars. Diese Zwischenziele sind unumgänglich für das Endziel der selbsterhaltenden Kolonie. Das würde radikale Innovation automatisch erforderlich machen, denn wenn man nicht radikal Fortschritt macht, dann wird man diese Ziele einfach gar nicht erreichen. Radical innovation, because in the absence of radical innovation, we have no chance of meeting that goal. Eine Spitze gegen Lockheed und Boeing konnte sich Elon dann auch nicht verkneifen, als es um die Konkurrenz am Markt geht, meint Elon nur, naja, dass sie ja noch nicht mal versuchen würden, Wiederverwendbarkeit zu erreichen, für ihn also nicht von Wettbewerbssituationen gesprochen werden kann. Subrin fragt Elon abschließend, was die Mars Society tun könnte, um SpaceX bei diesem enormen Ziel zu unterstützen. Darauf entgegnet Elon, dass es zwei Dinge bräuchte. Menschen, die zum Mars wollen und sich das finanzieren können und weiter die Möglichkeit, diesen Transport zu realisieren. Runtergebrochen, einen Willen und einen Weg. So bringen fast zusammen, dass die Mars Society für den Willen sorgen wird und SpaceX den Weg bereitstellt. We're going to need an intersection of sets here. Um, one set is the set of people that want to go and can either find sponsorship, uh, they can either afford it themselves or find government sponsorship or take out a loan or whatever the case may be, desire to go to Mars and can afford to go to Mars. When the, when desire to go to, the people who want to go to Mars uh, and, and who could afford to go to Mars, when that intersection of sets reaches a million, roughly, then I think we will have this city on Mars. Hier möchte ich ein anderes Musk-Zitat von Twitter einfügen, in dem Elon die Vorhersage macht, dass ein Ticket zum Mars mal weniger als 500.000 Dollar kosten wird, wobei der Rückflug umsonst wäre. Wenn es gut läuft, vielleicht sogar die Preise mal unter 100.000 Dollar fallen werden. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe angefangen zu sparen. <lacht> Würdest du, wenn du die Kohle hättest, zum Mars fliegen? Auch wenn das vermutlich die größte Herausforderung wäre, die du je zu bewältigen hättest? Schreib mir doch gerne unter dem Video. Elon Musk meint, es wird mutige Menschen brauchen, die diese Marsbasis aufbauen und es wird definitiv kein Zuckerschlecken werden. Auch interessant in dem Zusammenhang war die vorgelesene Frage eines kleinen Mädchens, die wissen wollte, was sie später mal studieren soll, um bei SpaceX arbeiten zu können. Elon sagte, jede Art von Ingenieur könnten sie im Prinzip brauchen und dass sie noch sehr, sehr viele Ingenieure brauchen werden. Aber auch Physik sieht er als gute Ausbildung, weil es einen Grund, ja, eine Grundausstattung mitgibt, mit der man Probleme lösen kann. Sie suchen aber in allen seinen Firmen nach Ausnahmetalenten. Dabei war nicht weiter spezifiziert, was für Talent das sein soll, sondern nur, dass man außergewöhnliche Fähigkeiten mitbringen sollte, weil sie ja aus außergewöhnliche Probleme lösen müssten. Well, I think there's all kinds of engineering that's needed. Um, so you don't have to be an aerospace engineer. You can be um, in um, electronics, be a mechanical engineer, um, electrical engineer. You can be a software engineer. Uh, I mean, there's a lot of engineering, basically almost any kind of engineering. Um, we'll need chemical engineering, I think, also for figuring out how to make a good propellant depot or propellant, I should say, propellant production plant. Um, and uh, yeah, I think physics in general is a good background for thinking. And I just generally recommend people take physics courses because physics has the best tools for critical thinking. Ja, ich hoffe, das Format heute hat dir gefallen, auch wenn ich mehr das Interview aufgearbeitet habe, als selbst zu erklären. Die Marspläne von SpaceX sind eine super spannende Sache und ja, beflügeln vermutlich nicht nur meine Fantasie. Und da ihr euch mehr Videos zur geplanten Marsbasis gewünscht habt, werden wir in nächster Zeit auch ein paar technische Probleme und Hürden besprechen, die noch zu überwinden sind, damit so eine Sache wie so eine Marsbasis oder eine Marsstadt möglich sind. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne Like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.